안녕하세요 드림지게차입니다 추석 연휴 잘들 보내셨죠 오늘 동영상을 사무실에서 찍도록 하겠습니다 자왜 사무실에서 동영상을 찍냐 오늘은 제가 설명을 해드릴 게 있어요 이것은 누구든지 놓치기 쉬운 거 지게차 작업하다가 놓치기 쉬운 부분을 제가 동영상을 보면서 설명을 해드리도록 하겠습니다 자 지금 마우스 포인트가 굉장히 크죠 볼펜하고 비교를 해볼까요 굉장히 큰 겁니다 지금 자 그러면 오늘 볼 동영상은 무엇이냐 자 들어가 보도록 하겠습니다 자 어느 날 아침에 방학 때였죠 학교에 작업을 하러 갔습니다 학교에 작업을 하러 갔는데 자 빨리빨리 돌리도록 하겠습니다 <웃음> 화물차에 짐을 하나 싣고 왔는데 대각선을 싣고 왔죠 이럴 경우 지금 여기 보시면 요 마우스 포인트 요거 보시면 여기 이런 식으로 포장이 잘돼 있는데 이게 지게발로 떴을 때 이렇게 대각선을 휘어집니다 휘어지는 제품이에요 이게 휘어지는 제품이기 때문에 조심해야 될게 있어요 그거 두 가지 설명해 드리려고 이 동영상을 저와 같이 보시면서 설명을 해 드리도록 하겠습니다 자, 이제 하차를 하려고 하는데 다시 한번 볼까요 자 이게 이제 원래 지게빨이 여기 있죠 여기 여기 하나 오른쪽 지게빨 여기다 놓고 왼쪽 지게빨 여기다 놓고 하면 센터가 맞겠죠 그래서 이제 들게 되면은 어떤 문제가 발생하냐 이게 위에 수평이 잡히게 되면은 이 양쪽이 처집니다 이렇게 처져요 양쪽이 처지게 됩니다 처졌을 때 여기 보시면 은 나무가 있어요 이 나무가 이 하물차의 지붕을 눌러, 누르게 돼 있어요 현재 상황이요 이걸 누르면서 하물차 지붕이 찌그러들거나 또는 유리가 깨질 수가 있죠 이게 위험한 상황이에요 이게 위험한 상황인데 그걸 캐치를 못하게 되면 은 재수 없으면 사고가 발생되는 거죠 그래서 이런 것은 재수 없다기보다는 몰라서 당하는 거죠 몰라서 자 이렇게 긴 제품 또 이렇게 처지는 제품을 이렇게 1톤짜리를 실어 보내시면 안 됩니다 이거 모르고 작업하다가 큰 낭패를 볼수 있어요 자 그래서 이제 제가 들어주면은 저 중간에 그 하물차 바 밑에 이 나무를 하나 더 고여 줄 거예요 그러나 이건 이제 이걸 고이기 위해서 무작정 높이 들게 되면은 잘못하면 또 이게 꺾일 수가 있거든요 지게차는 힘이 세죠 꺾이는 건 모르고 무조건 들 수가 있거든요 이때 조심조심해서 들어야 됩니다 그리고 이때 저 밑에 바는 풀으시면 안 돼요 저 밑에 바를 풀게 되면은 잘못하면 이게 들때저 밑으로 쏟아져 내려갈 수도 있어요 정말 난감한 상황이죠 어떻게 보면요 자 다시 들어주도록 하겠습니다 이제 들때 정말 조심조심해서 들어야 돼요 누가 책임져 주지 않습니다 이거 꺾이거나 하물차 지붕 찌그러뜨리면 은 지게차한테 또 100% 책임지라고 할 거예요 자신 없으면 그냥 오시는 수밖에 없어요 그러나 이 위험이 어떤 위험이 있다는 것은 알고 와야 되겠죠 자 이제 좀 들어줬기 때문에 자 여기 요거 요 나무 있거든요 잘안 보이실지 모르겠지만 요 나무가 중간에 안 구워주게 되면 이 나무가 이 지붕을 누를 수밖에 없는 상황이었어요 자 맞아 도록 하겠습니다 아직 왼쪽 반은 안 풀었죠 원래는 이 밑에 발을 풀고 오른쪽 발을 묶어 놔야 되는 상황이에요 그래서 이거 지게발을 넣고 들게 돼서 수평이 유지가 됐을 때이 발을 풀어주는 게 정석인데 지금 그 상황이 안 되죠 이거 미끄러질 수도 있다는 얘기예요 대각선으로 실려 있기 때문에 자 한번 해보도록 하겠습니다 <웃음> 그러면 발을 풀었죠 현재 지게발을 이렇게 집어넣는데 지금 왼쪽 부분 먼저 샤시에 닿아서 올라가죠 
자, 이때 들때 잘못하면 절로 미끄러져 갈 수도 있어요. 자, 그래서 원래 오른쪽을 풀으면 안 되는 겁니다. 그러면 현재 상황이 오른쪽을 들어줘야 되기 때문에 풀려 있는 상태이거든요. 그래서 굉장히 위험합니다. 자, 듭니다. 보세요. 드는데 왼쪽으로 굉장히 많이 처지죠? 이 양쪽이 처집니다. 자, 지금 굉장히 많이 처져 있죠? 자, 이렇게 들고 있습니다. 이렇게 들었을 때 오른쪽이 처지면서 유, 그 나무가 거기를 찔른다는 얘기죠? 어쨌든 잘 떴습니다. 바로 그걸 말씀드리기 위한 것이었죠. 자, 지금 갑자기 화면이 바뀌었는데 이것은 이제 뭐냐면은 이걸 들었을 때 양쪽이 처져 있기 때문에 너무 바닥에 낮게 깔리면은 이 끝에 부분이 이 아스팔트에다 갈려 버려요. 그럴 경우 이게 이거 바로바로 바로 연결 부위가 다 갈려 버리면은 노출되는 부위거든요. 잘못하면은 다 제품을 반품해야 되거든요. 이때도 정말 조심하셔야 돼요. 자, 요거 아까 한번 여기 다시 볼까요? 여기서 이게 들게 되면은 양쪽이 처집니다. 이렇게. 그리고 이거 이제 운반할 때도 이렇게 운반할 때 너무 낮게 깔게 되면은 뒤에가 저쪽이 처질 수가 있어요. 지금 이게 똑바로 못 들어가기 때문에 대각선으로 떠야 되는데 대각선으로 뜨게 되면은 또 발이 좁혀지죠. 한쪽이 지금 바닥에 다 있습니다. 이때 이걸 방지하기 위해서 저기다가 뭔가 하나 해서 나무를 고여주는 게 좋겠죠. 나무나 스티로폴 같은 걸 고여, 고여서 조심해 주는 게 중요합니다. 자, 오늘 이제 두 가지 포인트 말씀드렸죠. 첫 번째, 이 부분. 이 부분에서, 자, 여기가 지금 이 부분이 이 부분에 지금 이게 걸쳐져 있잖아요 그래서 이제 여기다 지게발을 넣고 이걸 뜨게 되면은 이 부분이 이 천정을 눌러 버릴 수 있다는 거 그리고 이게 무게에 의해서 이 유리도 깨질 수 있습니다 그래서 그것을 조치하기 위해서 이 부분에다가 나무를 하나 넣어주는 작업을 하는 거예요 지금 그 작업을 하는 거죠 그렇기 위해서 앞에 발을 풀 수밖에 없었습니다 이런 대각선으로 되어 있을 때이 발을 먼저 풀게 되면 은 뒤에 뜨면서 밑으로 미끄러져 있을 거거든요 그래서 이렇게 하면 안 되는데 지금 상황이 또이 나무를 넣기 위해서는 발을 풀 수밖에 없는 상황 굉장히 안 좋은 상황이라는 거죠 자 이렇게 해서 이 나무를 집어넣고 나무 뜰 때도 조심해서 떠야 된다는 거 지금 이 발을 아직 안 풀렀죠 원래는 이 발은 풀르고 이쪽 발을 풀르지 말아야 되는 상황이에요. 근데 바뀐 상황입니다. 항상 이게 굉장히 조심해야 될 거예요. 이게 밑으로 흘러내려갈 수 있거든요. 자, 이제 발을 풀면 은 제가 지게발을 집어넣도록 하겠습니다. 지게발을 집어넣고 떴을 때 앞쪽이 처진다는 거, 처지면 은이 지붕을 뚫어버린다는 거. 꾹 누르면 찌그러지죠? 아무 힘이 없습니다. 자, 고구하고 이동할 때, 두 번째는 요거 이동할 때, 이쪽 왼쪽 부분, 이 왼쪽 부분 바닥에 끌리면 안 된다는 거, 그두 가지입니다. 오늘 두 가지 설명해 드리기 위해서 그냥 이걸 켰, 켰던 거예요. 자, 별거 아닌 것 같지만, 이 부분 파악하는 거, 올라가면서 보면은 이게 굉장히 긴게 보면은 자 벌써 현장에 도착하면은 무엇을 조심해야 될 것인가 요거 먼저 파악을 하셔야 된다는 얘기죠 간단하게 이 샷시 바한단 내리는데 엄청 간단히 생각하고 갔다가 하물차 지붕을 찌그러뜨린다거나 유리를 깨먹는다거나 또는 이 샤시바가 밑으로 굴러떨어지면 은 이거 못 씁니다 밑으로 굴러버리게 되면 은 보세요 보세요 그래서 이제 와서 이뜰때 
이때 이게 저 밑으로 굴러버리게 되면은 정말 손쓸 수가 없죠. 저 밑에가 저 아스팔트에 찍게 되면은 이 발을 못 쓰게 되거든요. 그래서 이때는 여기를 한번 더 묶어주고 오른쪽을 묶어주고 지게발을 떠야 된다는 얘기예요. 이날은 뭐 제가 운이 좋았든지 다행히 다행히도 안 미끄러졌거든요. 그러나 항상 이 오른쪽 발을 묶고 떠야 된다는 얘기예요. 정말 위험한 상황입니다. 이게 굉장히 난감한 상황이죠. 오른쪽 발을 풀었다가 다시 묶어야 되는 상황. 그리고 왼쪽 발을 나중에 풀어야 되는데 반대로 된 거죠. 자, 오늘 상황은 이두 가지 설명해 드리려고 제가 여기서 작업을 한 거죠. 언제든지 지게차는 간단히 생각하는 일이지만 그게 간단하지 않은 경우가 많이 있습니다. 그래서 항상 조심하시라는 거. 아, 지금 제가 오늘 이런 식으로 지금처럼 작업하는 게 처음이잖아요. 이 사무실에서 켜서 작업하는 게 처음이다 보니까 조금 버벅대고 있는데 다음에 이제 또 다시 이 동영상 제작할 때는 좀더 멋지게 동영상 제작을 하도록 하겠습니다. 오늘 이거 작업을 처음 했어요. 이런 식으로 했는데 다음에는 더잘 동영상 편집을 하도록 하겠습니다. 오늘 이런 식으로 편집한 게 처음이죠. 자, 굉장히 복잡합니다. 제 책상은 이제 한번더 보여드리지만 여기는 굉장히 복잡해요. 지금. 자, 즐거운 하루 되시기 바랍니다. 오늘 좀 두서없이 떠들었는데 뭐 이해를 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 즐거운 하루 되세요.